。我叫叶青，是一名零级的深渊捡拾者。明明无法对魔兽造成伤害，是因为我想摆脱这该死的命运，再也不想被成为社会的累赘。可以说我不像个垃圾，绝对不会像个垃圾一样死去。你对幽灵王造成的攻击，心有伤害。我每天的工作是。把转职者、打怪遗漏的垃圾回收分类。深渊的管理者们绝不允许资源流向社会的普通人。毕竟，这枚品相定为 C 级的晶石，一枚就价值五万以上。喂，小子，好好把铂金擦干净。若敢私藏，小心我把你活剐了。放心吧，老板，我做这行很多年了，规矩我懂。哼，好好干活。好的，老板。救命啊！深渊捡拾者通常没有战力，这份工作说是拿命来换钱也不为过。从副本活着回来一趟就有三百元基本工资，每个捡拾者可以分得捡拾垃圾价值的千分之一，大约六百元，扣除中介费用百分之三十，净赚五百四十元。哎，还剩六十七万债务。亲爱的，有个大活，叠成千分之三，去不去？千分之三？什么活这么高提成？你小子不是缺钱吗？一句话，去不去？去去去，我这就收拾。神风市人民广场，那不是新闻上说的 B 级副本吗？怪不得给那么高提成。听说上一堆进去的，一个都没出来。这次又是转包过来的，估计是。哎，除了清理任务，我们还得把上个队伍的装备带回来。这群老资本家真是吃不得，谁让这些深渊都被资本作为商业开发了呢？商业开发呀！十年前，深渊之门在虚空建立，深渊世界的时候，出现了一个只有那些转职者，才有对深渊生物造成伤害的特殊能力。随着魔物死亡，人们发现，深渊中不仅有着魔晶这种能源。还会掉落各种神奇的道具，于是人类开始了第三次革命，大量企业倒闭，资源全面倾倒向新兴的市场——深渊行业。抱歉，我们不要零级人员，医院可不是福利院，再不交费，就带着妹妹滚出去。对不起，再给我两天时间。我开门，让我两个月房租了。不管多滚，这里不需要你。不需要，哈哈哈哈年轻人，缺钱吗？李亚，你身上最值钱的东西，你的器官。听说有人借了一百万高利贷，炒股赔了个精光，再还不上就要卖肾了。好像还有个拖油瓶妹妹靠他养。这种人啊，背负的东西太多，一辈子都活得像个垃圾，不如死了算。你们这帮捡垃圾的也太慢啊！哦，抱歉，抱歉，赶紧的。这一次也要活着回来，还是第一次来 B 级深渊。<笑>知道了，知道了。用手机代流，隐藏职业感伤。坏消息降临，你的职业是垃圾。眼睛一片黑，我的全都泡汤。高你太超乎的狂，大黑空，当他击败怪物。今天只有如，有几道一击，转身机会到来。最新的职业，春秋为一时慌张，天赋数却围绕着垃圾奇葩职业。转身说的命运没人会懂
谁心机变等着谁？说这拉萨不能成英雄，也欺负我很难，勇敢面对挑战，先拉萨也能书写自己的传奇。掉以轻心，那群畜生还在埋伏着。这次的目的地是……不老，是错觉吗？这个商场变大了不止一倍。话说，之前进来的队伍怎么一点消息都没有？喂，你们这群捡垃圾的，给我好好找尸体，别只会当跟屁虫。赶紧走吧，跟一群捡垃圾的废什么话？啊！啊啊啊你怎么走路不长眼呢？对不起，我看你是故意的。捡垃圾真是让人恶心。老陈，赶紧跟上，别跟捡垃圾的浪费时间。滚，滚吧！狗眼看人低的家伙，累赘、垃圾，这些都是社会对灵级人员的蔑称。只不过，他们不知道的是，我们经验值还差一点，已经到达发达环境。是捡快漏掉的吗？快跑啊！快走！残血，抓住这次机会！呃受死吧！嗯，弱智啊！只有转职者才能对魔兽造成伤害啊！灵气人员连最弱的魔兽也无法模仿，这一点我比任何人都清楚。正因为清楚的知道这一点，我才有那百分之一的暴击率。哈哈哈！那几个灵气人员就是看见残血魔兽。也会被吓破胆吧？<笑>我们随手就能杀怪赚翻，而他们只是低贱的垃圾贩。我们捡最值钱，剩下的把那群垃圾过来洗地。魔术，过来看看，那边好像有怪物漏过去。真是麻烦，我去收拾。这件紫装我要了，谁都别和我抢啊！快去早回。我绝不会这样死去！啊！居然单枪匹马的干掉一只魔兽，是想逞英雄，还是嫌自己命长？我们花钱不是为了买你们的尸体、垃圾。哼，转职的路径不只有一条，当经验累积达到一级时，就能成功触发转职，甚至更容易戳到隐藏值。为了达到这个目的，我想尽办法获得经验值。这么多年，冒着生命危险去找破产危机，造成的最多一点伤害，一点点累积。达成转职的方式，转职条件已达成。你小子竟然很经验转职了！恭喜你到达一级，即将转职为四级光者。嗯、这。<笑>
，一个捡垃圾的转职了，还是个捡垃圾的，满七捡。<笑>太好笑了，实在太好笑了！<笑>你可真是天生捡垃圾的下贱命啊，小子！送手机来了，隐藏着夜半上，坏消息降临，你的指令也是啰嗦。眼睛一片黑，你的全都泡汤，高丽的超。黄大黑孔，当他击败怪物，经验者有荣，勇气都一起，转身机会到来。最新的职业，春秋为一时慌张，天赋数权威，绕进垃圾奇葩职业，转折说的命运没有回头。最新几点，等着谁说的垃圾不能成英雄？也欺负我困难，勇敢面对挑战，捡垃圾也能书写自己的传奇。听好了，你及时荒仔，现在那些垃圾都跑，洗地的任务就交给你了。兄弟们，跟你们说个搞笑的事情啊！拾荒者很弱吗？如果拾荒者满级一级的话，无法借助升级获得属性值成长。这是发现可回收垃圾，一级幽灵狼。尸体，请问是否回收？是。这这是拾荒者的技能，摸进去了。这家事还挺唬人呢。垃圾分解中，分解完成。这么快就完成了呀？啊！你又获得技能灵魂冲刺。获得可分配属性点，能从尸体上捡到卡牌和自由分配的属性。打开系统属性界面，需要三点敏捷才能使用啊，那就将三点都分配给敏捷。能否满足幽灵狼的使用条件？是否使用？是。就这，居然没有效果吗？赶紧过来洗地了！哎，好的好的，这就来。啊啊啊啊、原来这么猛的呀！哎，不知道要冷却多久。不仅可以捡到属性，还可以回收怪物的能力。这就是拾荒者的独特能力。拾荒人明明强的离谱啊！回收中，您获得可分配点数，您获得可分配点数，您获得可分配点数，您获得可分配点数，二点。除了第一次回收，之后再吞噬相同的尸体，就没有获得新能力了，奖励的点数也逐渐下降。需要回收新的物种才能获得新技能吗？哎，好吧，好吧，那边还有垃圾，等下再去收一些吧。先分配一下获得的点数吧。啊，居然攒了这么多呀！看样子以后不会缺属性点了。平均分配吧。太好了。有声吃了。什么？
制成拾荒者了。这可是大转职表里没见过的隐藏职业啊！<笑>大部分的隐藏职业就是用来搞笑的。他满级只有一级，又比零级人员强一点，甚至毫无变化。好了，不必理他，注意警戒，继续前进。怎么？这已经是商场五楼了，怎么会出现一片土丘呢？任务目标找到了，是损之猎团的队长飞鹰。这里深渊化不超过四十八小时，这种干枯程度，像是被某种魔法榨取了精华。这一路都是低阶的幽灵狼 ，B 加级的损之猎团，全战死了。不只有损之猎团。神风市人民商场出现深渊化，目前失踪人数达二百七十一人。大家后退！什么 F？ 我们撞进了！原来他们的事迹都被集中到这里了。一天不误，都是诱饵罢了。这个是真正主人。熊熊心来了，隐藏职业诞生。坏消息降临，你的职业是垃圾。眼睛一片黑，努力全都泡汤。高丽白朝不能光大黑孔，但他击败怪物。今天只有如，有几道一击，转身机会到来。最新的职业。春秋为寻荒者，天赋数却围绕进垃圾。奇葩职业，转身杀的命运没人会懂。最新起点，等着谁说这垃圾不能成英雄？也欺负我困难，勇敢面对挑战，捡垃圾也能书写自己的传奇。快看上面！啊！本章五十个字体，成就初出茅庐的拾荒者，达成，即将获得奖励。<笑>让我瞧瞧是什么好东西。无情的匕首。呃。什么声音？啊！我靠！我靠！我靠！啊，差点就挂了。我看这反应速度，我真的变强了。呀！不只是敏捷，我还加了力量，灵魂冲刺发动，到我了。呵！触发力量之心，你对目标造成破防效果，物理伤害增加百分之五。这次的我，已经不是垃圾了。智力二十点，触发目标，隐藏信息。嗯，这么快就起来了。隐藏信息，人类，精英级，弱点，颈部连接部位，颈部是弱点。嗯，呀，嘿，嘿，触发兽用指针。目标获得流血效果，明星杀了被寄生的人类，触发体质指令，此次中毒效果无效化，成功了，第一次独自击杀。被寄生的人类可回收，是否回收？回收，回收成功
，获得被动技能“毒性善变”。毒性善变。是可以把毒药当补剂喝的意思吗？使用毒性善变，被动增加毒性善变，您获得可分配点数五点，分解掉落了变质的药剂。剧毒会转为有利效果，让我试试效果如何。毒性善变发动，剧毒药剂逆转为治疗效果，获得后精神抖擞，力量都涌上来了，属性值翻倍。效果持续十分钟，提升智力能看到隐藏信息，那剩下的五点属性就分给智力。啊，又漏怪了吗？这有点多吧？正好，社会的累赘，垃圾。今天就让你们知道，这些车队背后站着的到底是什么鬼。老子叫叶青。是一名拾荒者。该死，损之猎团被寄生了！虽然是一具尸体，但实力比活着是更强啊！不用说食人化 BOSS 本体了，撤退，全组撤退！啊啊这么猛，怎么救啊？滚开！<笑>老子为了钱和装备来的，在这里丧命太不值了。幻<笑>速魔法，左晨，你干什么？我是自己人呢、啊。<笑>对不起了，只有让你先帮我顶一顶了。回去给你多上两炷香。你，混蛋！嘿嘿，等我出去了，大不了找个团灭理由圆过去。啊！有、啊，怎，怎么是你这个垃圾仔？是我又怎样？这些，难道都是他杀死的？你竟然为了活命出卖队友！从熟悉来了，隐藏着也难受。换熟悉证明，你的智力也是啰嗦。眼睛一片黑，你我的全都泡汤。高你的超乎的狂，大黑洞，但他击败怪物。今天只有荣辱，有几道一击，转着机会到来。最新的职业。成就为一时荒者，天赋输出围绕着垃圾奇葩事业，转折者的命运没有回头，真心祭奠等着谁说这垃圾不能成英雄，也欺负我困难，勇敢面对挑战，捡垃圾也能书写自己的传奇。要是他把今天的事情告诉监察委员会，我就死定了，绝不能让他活着离开这儿。<笑>你不是想出人头地吗？现在正是时候，有为怪物去吧。触发力量减低，到期后即将有事。啊！臭垃圾，你搞什么鬼、啊？<笑>你这混蛋，连垃圾都不如，来是被分类回收吧。救命啊！不要！我急三类多，啊！不可回收垃圾。也不是所有垃圾都能回收啊。回收能力升级，可以在目标同意的情况下回收其能力。
，晕过去了就是默认同意了吗？真方便呢。确认使用。获得能力，火焰领域掌控，自条件满足，触发超量施法火球术，进化为大爆炎。Yeah. 来的正好，给我练练手。这火球术是怎么放的呀？我记得先这样，然后……啊、我还没来得及回收呢，别直接湮灭了呀！嗯我还没学会近战技能，那是队长。你也不想死了又被那东西复活吧？不如成为我的助力吧。礼物获得了，金色盾牌。立即使用。呃抱歉，你的尸体我也会好好回收。获得离世三金卡，可发动狂风暴雨般的冲刺攻击。使用。您使用了匕首专金卡，感觉手中的匕首用起来更灵活了。嘿，尝尝这个，这、啊。回收技能狂暴化，力量和敏捷属性大幅增长，并且短暂获得免疫控制技能。来这次赚翻了！你的任务是将损小队带出复活，是吗？是。我们找到了，但是他们死了。他们都被那个人回收了。但这个副本里活下来的只有你一个人。你说的那个人并不存在。那个人是个捡垃圾的，我的能力都被他回收了，这就是证据啊！你说到深渊能量的污染值极高。出现了幻觉 ，Team Killer 减一成立。不，我没骗你们，真的没有。在这之后，我在黑市里卖出了所有魔晶石，虽然只拿到了百分之三十的钱，但也足够还清前几年欠下的暴利贷了。要是在这么多人面前发动回收技能，怕不是会被举报到监察者委员会。有这样奇怪的隐藏职业，被关起来研究个一年半载，也不是没有可能。必须趁自由的时候多挣钱才行。这是个刚刚形成的深渊，里面的一切都是未知数，所以这一次的报酬是双倍。拥有转职资格的人可以找我报名。你看我这样的可以吗？你的职级是？拾荒人一级。哈哈哈哈！现在随便一个捡垃圾的也敢自称转职者了，给我滚到后面去。这样，我在队伍后方偷偷回收，就不会被人察觉。这就是我的懒人计划。大夫们，我们人数刚好够。快看，是柳家大小姐，她觉醒的是神选之夜，那是那团总工会的明日之星，不成神选之子的柳家千金柳欣然。从手心来了，隐藏职业诞生。欢笑是透明，你的职业是垃圾。眼睛一片黑，努力全都泡汤。高丽太超，不能混到黑洞。当他击败怪物，信任者有如如，有几道一起，转折机会到来。最新的职业。春秋为一身荒者，天赋数却围绕着垃圾，奇葩职业，转身说的命运没人会懂。最新起点等着谁？说着垃圾不能成英雄，也欺负我的胆，勇敢面对挑战，捡垃圾也能书写自己的传奇。
。柳小姐，这家伙只有一级。何所谓？反正你们都是凑数用的垃圾。好嘞，柳小姐，这是您的家族产业，您说了算。呃，反正又不是第一次当垃圾。快点准备，不要浪费我的时间。这个女人，我好像在哪见过。为什么你能击杀魔兽？你不是回收队的吗？好耶！第一次成功收到一点经验，你没事吧？没事。你在蹭经验？没想到真的有人用这种升级方式。还不是为了挣点钱呢。哇，好多魔晶，要是能都给我就好了。呃、我不信，这可是每次都要拿命来换的经验。你懂什么？你们这些转职者高高在上，哪儿懂得我们这些垃圾的心酸？倒是你，一个人面对这么多魔兽，单枪匹马的杀进来，你又是为了什么呀？当然是为了变强，我要成为第一个通过那个地方的人。那个地方？对，那里是变强的必经之路。我也要变强，保护我的家人。告诉我，你叫什么名字？叶青。我叫柳青然，期待你有朝一日能转职成功。等你转职了，加入我的队伍，一起去攻略那个地方。好，到时候可别拖我后腿。等你转职再说吧。我干掉的三十头魔兽，算你捡漏零点五头。大小姐，大小姐，我们可算找到你了。那个捡垃圾的，我们小姐远点。哎，等等。大小姐，您快和我们回家吧。哎，接着，这算你零点五的报酬。我们俩的约定，你可别忘了。就是他，他叫什么来着？柳行让，是柳欣然，你个垃圾，还不快去搬精神去？呃呃，是，我一定不会拖大家后腿的。很好，带上装备，准备出发。哈哈哈，柳小姐您请。哇哇哇，好耶！后面的快点跟上。这次我也要加油赚钱，然后活着回来。上次从深渊里杀出来，掌握了盾战士的技能，获得了黄金盾牌，又击杀了深渊化的盗贼，拿到了盗贼技能，还有狂战士技能，最后还拿到了 BOSS 级技能，食人花的超载生。因为我六边形加点的方法，转变任何一种职业形态都不会有明显短板。按这个方法，所有的数值在100点以上。不过100点是个什么技能？属性察觉，力量十二点了，但是智力只有一点，这么明显的短板。机关枪，怎么回事？刚刚地震了吗？这地下城结构不稳定啊！<笑>快来，这里有一个宝箱，这怎么办呀？咱们队伍里可没盗贼啊，这箱子至少是个 A 级货呀。我可以试试。嗯。哇，开锁是盗贼五级才能学会的吧？呃，捡垃圾经常遇到未开启的箱子，会点便利的小技能很正常的。我先收起来，攻略完再分配吧。是。嗯、呃，是。哎，等一下。哎、呃，前面好像有东西。哎、呃，你真的只有一级啊？只是撞到我擅长的东西了。捡垃圾经常触发机关陷阱。吃亏太多了，自然就觉醒陷阱洞察的能力喽。原来如此，就是铁定大成功。我去，智力一百，这么强啊！这是给你的奖励，充满感激的收着吧。看来我在他们心中的评价仍然不咋地啊。送手心来了，隐藏着夜暗伤。欢笑戏唱明，你的职业是啰嗦。夜惊人，天黑，你全都跑通。高你太超，不得光大黑空。当他击败怪物，心只有如，有几道一击，转身机会到来。最新的职业
。春秋为一时慌张，天赋书却围绕着垃圾。奇葩之夜，转折车的命运没人会懂。最新几点，等着谁说这垃圾不能成英雄？也欺负了困难，勇敢面对挑战。剪发色也能书写自己的传奇。这是什么？终极秘宝？到这里也太轻松了。这个深渊应该是个没有怪的奖励房吧？这个方块就是深渊里所有的东西了吧？不要大意，注意可能的刷怪方向。最终宝物拿到了，准备撤吧。宝物送到东国。哇，什么情况？这根本不是奖励房间，是陷阱，是血色梦魇。准备战斗。为了防止属性曝光，这次就用百分之二十五的实力战斗好了。没想到这东西真能派上用场。将替代者属性降低为你指定的百分比。呃，灵魂冲刺。哼、哦，有意思。这什么鬼东西？一砍就碎，凝聚了！这鬼东西变成我们的样子了！啊！好样的！嘿嘿，怎么还没死？啊啊啊！啊！好痛！这家伙怎么打不死啊？救我！啊啊！你们真没用。区区梦魇，都能这么浪费？垃圾就是垃圾，太快了，根本来不及吟唱魔法。刀剑无用，干脆原地蒸发就好了。大爆炎，大爆炎 ，S 级速能法术，瞬发，该不会是 bug 吧？一级玩家怎么可能做到这种地步？啊，就是。开启狂暴模式，速度加百分之一十，力量加百分之一十。怎么回事？我的形态被复制了，是王者级。陛下深渊怎么可能有王者级怪物？一定，一定是哪里搞错了。能够模仿目标的形态，遇强则强。这个梦魇吸收了我的属性。竟然直接进化成王者级了，属性与我旗鼓相当吗？那就无法以属性碾压的方式战斗了。啊！往后看看，石皇子，这种强大的对手，应该交给我来处理。哎！啊！冰霜领域掌控。不行啊，我还是太弱了。小姐，我们侦测到这个深渊的能量级别极不稳定，你真的要独自进去？我的目标是打通周末之塔的最上级，而我现在的成长速度远远落后于我的哥哥结晶人，不，准确的说，是被甩得更远了。如果连这种深渊也无法轻松碾压，我便不配继承柳家之姓。哇，柳小姐看起来好强啊！前五，放进三十米内，不要放大位速度，提升百分之五十。冰霜旗帜
，冰霜领域专克水晶魔物，即使杀不死东西，完全动土也不会成为威胁了。彗星四飞，这就是传说中的 S 级神选之一，王者级血之梦魇和神选骑士的流星人，到底谁更强一点呢？用手心来留，隐藏着夜暗伤。幻想是证明，你的距离也是啰嗦。眼睛一片黑，目光全都泡汤。高你白潮，不得光，到黑空，当他击败怪物，心间只有如，有几道遗迹，转身机会到来。决心的职业。春秋为一时慌张，天赋数却围绕着垃圾，奇葩之夜，转折，他的命运没人会懂。全星期天等着谁说着垃圾不能成英雄，也欺负他困难，勇敢面对挑战，见垃圾也能书写自己的传奇。怎么，完全没起效果？虽然是 S 级，但我的实力远远低于哥哥姐姐，是柳家最弱的存在。你简直就是柳家的耻辱！我们怎么会有这么垃圾的妹妹？老师在家待着吧，别去深渊丢人了。木<笑>强，哪怕从接受深渊开始，我必须要能做到单挑一切、啊。不好。欣然，快躲开！好险，这家伙拿到王者级的怪物，可以完全免疫异常状态。原本的弱点有个随等级的提升，变得不再是弱点。既然如此，就没有必要再自我限制了。强！只要找到他的弱点，目的就达到了。不管摧毁哪里都再生，好像被什么远程操控了一样。等等，远程操控？喂，那个方块是对付血之梦魇的关键，快踢过来！收到。智力减低通知，可以识别雕版上的远古文字，读出古代正文，解除四肢诅咒。早知道一开始就用观察眼吗？我去！怎么被他截住了？大意了呀！他怎么不动了？好，好可怕！他进入无敌模式了。我在哪见过你吗？进来的时候就觉得你眼熟。啊，原来一直没有认出我来吗？两年前在深渊里，那可是我这辈子获得的第一点经验值。那个捡漏了零点五只魔兽的家伙，我想起来了。你叫一夜情，呃，叶青是叶青啊！没想到你真的转职成功了。是的，现在我是一级拾荒者。这家伙每次都用命换来的经验，一点一点积累，现在已经这么强了。怎么了？哼<笑>，说出来实在太丢人了，我需要你的配合。嗯，方块会在梦魇体内游走，我的冰霜领域可以短暂冻住它一瞬间。
，你可以在短时间找到方块的位置。无论是谁，总有一个人没法单挑一切的时候。算你零点五的报酬，我们合作，一起击败这个家伙。哼，可别拖我后腿。等等，我们也要参加战斗。是啊，就算帮不上帮，我们也会尽力战斗的。那好，大家一起上吧。无敌还有五秒接触。怪物正在进入狂暴阶段，三十秒后秒杀全场。各位，最后三十秒的机会，这次一定要活着回去。让我去，活着回去。智力解说，极重精神，高寒光，体力老矣，神态一黑一白，魔法值得低修补，提升百分之十五，持续三十秒。活下去，活下去，活下去，活下去。果然是不能小看的垃圾角色。战士，拉住怪物的仇恨！明白，抽怪物，看我，看这里。法师，瞄准魔物新生成的触手，掩护拾荒者。啊，收到。方块是解除考验的钥匙，被炸烂，考验就永远无法关闭了。那怎么办？用手拿出来。怎么可能用手拿出来啊？难道要钻到血魔的肚子里吗？准确的说，是穿过他的身体。松手，心来了，隐藏着也感伤。换手，心降临，你的指令也是啰嗦。眼睛一片黑，你我全都泡汤。高你太超乎的狂，到黑空，当他击败怪物。今夜只有如，勇气都一起，转身机会到来。决心的职业，成就为一时慌张，天赋数却围绕着垃圾奇葩职业。转身说的命运没能挥动，全心祭奠等着谁？说着垃圾不能成英雄，也欺负我困难，勇敢面对挑战。剑拔色也能书写自己的传奇难道要钻到血魔的肚子里吗？准确的说，是穿过他的身体。我知道了。射手，瞄准天花板。击落岩石，我冻住他的下半身，剩下交给我。这样的小心攻击留下的伤，超再生能力可以瞬间愈合。黑霜领域，展开，石板的松破位置了，那里更容易穿透。还不够快，防爆速度加百分之二十。触发毒性探电，药剂效果逆转。捡到的垃圾卡牌派上用场了。速度提升百分之十五，奖励效果波折变化，防御力提升百分之十五。这就是我的渠道黄龙计划。呀、啊！啊！啊！叶青，装逼失败。就应该低调一点，才怪！发动回收能力，回收对象，我自己。这是什么东西、啊啊？哪冒出来的？无法原生生命体，回收是、啊。无法回收，就请你大力丢回去，用尽所有力气。拿到了。嘿，此时先去注意注意，明天突
璀璨。清军考验完成，叶青，刚才发生了什么？我去，我们赢了吗？赢了！哦哦，好耶！升级成功！<笑>太好了！升级成功，直接升级了。升级失败，模拟满级。呃，意料之内。哎，大家快看！我去。这才是真正的宝贝啊！新四朵刀，攻击加高十八，要求等级十级，等级过低无法使用。啊，如此说来，这些花花绿绿的装备对于我来说简直就是垃圾一样。该死的，好想用啊！叶青，大家能通过血质考验，多亏了你。这些战利品由你来分配吧。呃，哪有哪有，<笑>那个、嗯，我想拜托你一件事啊。联系总部，准备派救援小队。不必了。啊，已经解决了。嗯，是小姐出来了。欣然小姐不愧是 S 级职业，这一次又单挑完了一个深渊。谢帝呀！还有什么是本小姐一个人做不到的呢？我可是 S， 拜托我，什么事？你们柳氏集团应该不差钱吧？呃，我把我这份战利品卖你好不好？就算你五百魔晶啊，这倒是也行。还有，呃，一会儿你出去的时候就当我不存在，呃，这个深渊就当做是你单挑成功的。哎，好。你们先走，我到时候偷偷溜了。好。原来是打算卖给我一个人情吗？小东西，你也不想当成一个垃圾，任人踩在脚下，对吧？那就成为我的力量吧！成功回收，血之梦魇。从小心态了，冰上枝叶诞生，换上新疆名，你的枝叶是垃圾，也请眼前的黑，我们全都泡汤，告你个超酷的狂打黑空，当他击败怪物，今夜只有如今都已经转身机会到来，这新的枝叶
，不小心分解掉了。回收，这是将分类后的垃圾进行初步分类处理，通过破碎、熔炼，分离出可以回收的材料。滤镜是分解后提取的外用物质、啊，可以用来升级、修复、创造新物品。哦、啊、哦。作、啊、物，使用五 B B 完成立体手的修复操作。啊，耐久度就剩百分之一了。再分解四百五次，哇，不仅武器被修复了，耐久度和攻击力也强化了。也就是说，只要磨损再修复，垃圾的武器也可以不断变强吗？<笑>看来靠捡垃圾发财指日可待呀、啊！恭喜你完成教程，请选择一种奖励。轻便魔力药剂的图纸和随机属性啊，现在属性值对我来说并不稀缺。但在深渊里冒险，最担心的是无法预料深渊的长度。在深渊内捡到了魔力瓶子，是队伍续航的关键道具。魔力瓶的价值不言而喻，我就选魔力药剂吧。恭喜你学会物品再生能力，获得轻便魔力药剂图纸，再生需求：目的地加任意容器。容器，再生一种物品，要使用 BP， 我自然不意外。但是任意容器，哈喽，能不能给我几个容器？啊，啊让我看看。OK， 垃圾已经全部回收完毕了，接下来就是再生环节。哎，还有小游戏，小游戏的手机禁药哎，差不多了吧？哎，不愧是回收再利用的东西，外形还真是奇怪。像馊掉的果汁一样，魔力直增加，很好。虽然难喝，但是感觉魔力充沛，身体的疲惫感也一扫而空了。再来一杯，今天应该还能再刷一个深渊。啊，你就是叶青吧？这才过了几天啊，气质都变了。该不会在哪里捡垃圾捡到饱了吧？我可找了你好久了。先差点给你上报失踪呢，债务我已经全部还清了，别再来找我麻烦。我不想干了，你的债务虽然还清了，但你的工作合约还没到期呢。别忘了，你是个捡垃圾的，就要活得像个垃圾的样子。装逼给谁看呢？哎呦，你把我的奶茶都打翻了！零级人员冲撞 B 级转职者，知道是什么下场吗？早就看你不顺眼了。<笑>按照转职者深渊外管理条例，任何职业能力都不能在深渊外使用。能在深渊外发动能力的，只有执法者和特许武装人员。这样吧，你把地上的珍珠一个个捡起来吃掉，再把这坛奶茶舔干净。反正都是捡垃圾，这可是难得的工作机会，对吧？<笑>我拒绝。那就去死吧！走，你的正事做完了。从熟悉来了，隐藏着夜半伤。换熟悉叫名，你的指令也是啰嗦。夜静一片黑，你完全都泡汤。高你的潮。黄也听不到很难，勇敢面对挑战，捡垃圾也能书写自己的传奇。
快坐。人凑齐了吗？马马上齐了，还差最后一个。最后一个人呢？喂，小子，你被征用了。他他只是个垃圾仔而已。你要的能独当一面的人，我现在就去找。在红叶状态下进入深渊，主要的是炮灰，实力方面无所谓。红叶时，深渊魔兽会进入疯魔状态，深渊内会刷新稀有的魔物，击杀怪物的掉落数量翻倍，同时掉落的魔晶石品质也会更加纯净。好，我加入。很好，是个石像。你们都进来。我们。我去！你你是嘴给我闭上！你是拉我进一步说话，不是幻觉，就是你。那会儿如果不借用他们的力量，你我都要死在里面。扯淡！我们原来认识了。当然不认识。也是，一个队员杀手哪有朋友？话说。你是怎么出来的？切，都怪你！我被判了十五年，花了一百五十万两似的，等级也没了。你再敢多嘴一句，我就真把你变成厨余垃圾回收。啊、不要！嘿、hey、，bro， 欢迎来到炮灰组，报一下你的职业吧。一级咒术师陈心殿，一级拾荒者叶青。反正都是垃圾水平，拿命换钱，没有谁比谁高贵，对吧 ，bro？ 看来这个垃圾团要跟定了。认识下这两位炮灰组队友，咱们要选个组长，我毛遂自荐。你想当就当吧，我没意见。这次跟团除了我们六个主力，还有五个临时队员。别把炮灰说的这么高大上，<笑>不过是减少伤亡的用。这次的深渊是迷宫形态。炮灰组负责尽快找到 BOSS 房间，把情报带回给主力队伍。你们遇到怪，只管跑就行了。<笑>想分钱就活下来。<笑>老朱，你还好吧？哎，只能硬着头皮上了。家里还有四个孩子等着吃饭呢。哎，我老婆重病也要钱，不然咱来这儿冒这个险干嘛？行了，快出发吧。这个小伙是个新面孔啊！哎，炮灰这行可不一直都是新面孔啊。我是说，一脸轻松的新面孔，我可是第一次见。哎，走这么久都没怪，好奇怪、啊！喂，别乌鸦嘴啊！怎么突然开始变冷啊？嗯，确实，早知道多穿点了。继续前进吧。哎、啊啊，怎么回事？踩到陷阱了呀，笨蛋！这家伙是怎么活到现在的呀？啊，我的运气真好啊，差点就被机关带走了。心太大了吧？好了，继续前进。哇、啊，什么东西啊？是活物吗？咦、啊，好恶心啊！起开，燃烧。没事，金银生物，我来。我伤害。拽什么呀？不就是回收别人的能力才这么强的吗？好恶心，虫子好恶心。自发现可回收魔化之中，是否回收？回收。获得属性点，一点。用手心来撩，隐藏着夜暗伤。快熟悉降临，你的距离也是啰嗦。夜惊眼前的黑，你我的全都泡汤。高你的潮，不得狂到黑空。当他击败怪物，心间只有如露。勇气都一起，转身机会到来。决心的职业。春秋为一世皇家
天赋书却围绕着垃圾，奇葩之夜，转折说的命运没能回头，全心祭奠，等着谁说这垃圾不能成英雄，也欺负我困难，勇敢面对挑战，捡垃圾也能书写自己的传奇。回收。获得属性币，回收奥秘，分值。奥秘为附加类型能力，可对目标物品、武器附加多种奥秘的强化效果，可叠加多种奥秘效果。原来还能回收强化装备的卡牌。喂，菜鸟，别拖我腿，快震动啊！来了来了。一旦一手，使用退读、啊。虽然我是队伍等级里最高的。但完全不敢告诉他们的是，我的职业是。来不及解释了，先给自己上个保命 buff 吧。哟哟，我是个优雅的吟游诗人，战斗中时刻要保持斯文。我管你是什么牛鬼蛇神，在老子地盘上都得束手就擒。这个妈呀！目标强化成功。怎么强化到怪物身上了呀？啊啊！救命！小心躲开！怪物都被强化了，怎么办？撤！撤呀！啊！滚开啊！要灵魂冲刺！啊？什么？刚刚是你出手的吗？真快呀、啊，这小子！啊？我？不愧是队长啊！哈哈哈哈哈！最多在这些蜘蛛身上，中毒效果都被弱化了。呃呃呃呃，是是吗？不是我喂。不过奥秘本就取自这些蜘蛛。也罢，物理伤害平复，完全没冲突。这些怪也就这样。这次第一个屋子就这么吓人了，这后面还有什么真不敢想？回收这么多催毒卡牌呀、啊！留一张备用，剩下都换 BP 吧。三铁获得五十四 BP。怪撤退了，就继续前进吧。老陈，点火。嗯、啊，得嘞。咱们之后小心点吧，别又踩到陷阱了。说的不就是你自己吗？这是。因为红月出现了新分支吗？召唤梦魇。你先陪他们走一段，我去去就回。叶青呢？哎，你刚刚去哪儿了？别掉队，不然怎么死的都不知道。怪了。啊！现身了。什么？你终于达到伤害免疫？啊！嗯、观察眼。一剑的东西，必须回收。大爆烟火！硬抗性居然也免疫，属性优势发挥不出来。既然如此，那我就直捣黄龙。呵，多点多点暴击，起效了。
，二十级的御影蜘蛛，却无法承受五级魔幻蜘蛛的毒素，真是讽刺。秦法，还有这招，啊、缓速效果。不，是他垂死挣扎。嗯。从熟悉来了，隐藏却也难受。坏消息降临，你的距离也是啰嗦。眼睛一片黑，努力全都跑通。高你的桥不会晃到黑空，但他击败怪物，惊人者有容。有几道一击，转身机会到来。最新的职业，春秋为一时慌张，天赋数却围绕着垃圾。奇葩职业，转身车的命运没有回头。最新几天等着谁？说这垃圾不能成英雄，也欺负我困难，勇敢面对挑战，捡垃圾也能书写自己的传奇。一般来说，选二稳一点，但怪有物理免疫的话，就会束手无策。而强化狂暴，虽然消耗生命值，但可能打出弱点击穿。既然有超再生的卡牌在手，当然选择血肉横飞。系统，卡牌全部拾取，让我看看都有什么好东西。真不错呀。这一把就能卖一万五千元呢，回收能力，发动。这次会拿到什么技能呢？回收获得二十元，获得新有品牌，第五之珠，可召唤四只肉猪作战。换，可进化的召唤物。这个深渊里居然有晶石矿，这成色看着等级不低呀、啊。S 级的。价值连城啊！好啊，这回唠叨了。嗯，你干啥呢？公开标记啊！艾斯斯之眼标记半径六十米的所有地形，公开显示地图。你有病啊！干嘛把这公开显示啊？你才有病！被发现私藏，谁都活不了了。哎，别冲动啊！老朱说的对，咱们这些炮灰垃圾还是保命要紧。垃圾吗？爱吃的垃圾。别挡老子的路！<笑>一群臭垃圾！嗯，不会啊！啊！都怪你个姓叶的垃圾！要不是他，没关系，只要有钱，集秦灵也无所谓。拿装备堆属性，换个第二梯队的主力，偷藏几颗也没问题。你什,什么情况？机关突发！老朱，老朱，嗯，好可爱呀、啊！一级的魔化蜘蛛太过弱小，如果想要在战场上保命，至少要五级才行。投入五 P P 升级为 Level 五
Yes or no? Yes, yes.我说死了 这，哟，这是司拿金石死了一根。用命换钱，不丢人。红月石生成的魔晶石，随便一颗就足够后半生荣华富贵了。不过带走的代价，需要各位低贱的宝贵的生命。你们买了魔晶石扔进筐里欢笑喜降临用你这条贱命换钱，不丢人。我做不到啊什么东西采收晶石而已
？难道他幸运值超过六十点？李寒一级释放者，怎么可能啊？那就是极紫陷阱真的失效了。连续两次了，肯定是。啥事没有？小心！啊！小子，你的职业还真特殊，幸运点满了吧？可惜深渊里战斗才是主流。我只是平均分配了点数。很好。你的尸体有定，完了，死定了！跑跑跑吧，跑！跑什么呀？咱们有数量优势啊！啥优势？就四个人，还跑一个？我是说，除人数外的占优。嗯，什么声音？那是我姐的小蜘蛛，放心，不眨眼。这些人不难对付，只是。哼，你倒是多才多艺。这个人果然很强，计划有变。我拖住他们，你们先走。这，我我可是真走了。嗯、老张，叶叶青，我不想死就快跑。我我不会忘了你的。耶！幸运一，触发陷阱。该死了！下次能不能多加点幸运点儿？贤<笑>清怪，在灭口，都给我上！呀！啊！嗯，金小怪，啊，什么东西？啊，死两臂！世界的蜘蛛只能干扰他们，得想法子速战速决。啊啊！我的腿！就是现在！没打中。再来！凶手袭来了，隐藏职业弹射。坏消息降临，你的职业是垃圾。眼睛一片黑，努力全都泡汤。高丽白超乎的光，老黑孔，当他击败怪物，新的只有荣辱，勇气都一起，转身机会到来。最新的职业，寻求唯一是荒者，天赋数却围绕着垃圾，奇葩职业，转身说的命运没有回头。真心起点，等着谁说这垃圾不能成英雄？也欺负我困难，勇敢面对挑战，见垃圾也能书写自己的传奇。